그래서 벽길이까지 들어가자면 다섯 개의 고개를 넘어야 한다고 했죠. 아, 그 마지막 고개가 이 눈물제라는 고개다. 옛날에 볼방에서 이 고장에 시집을 왔던 새 악시들이 종시 못 살고 떠났다고 해서 눈물의 고개라고 했지. 야 아니, 또 쉬어요? 그러다가는 해지기 전에 벽길이까지 갈것 같지 않아요? 이제 저... 두견산을 예더라서 옥사천 다리만 건너면 걔가 바로 우리 고향이다. 참, 아버지가 고향을 뜬 지는 20년이라죠? 벌써 27년이란 세월이 흘렀구나. 27년... 음. 아버지를 알아볼 사람들이 아직 있을까요? 알아볼 사람? 있겠지. 아버지! 아버지, 이게 도라지가 오라요? 어... 도라지 꽃이 아름답다지요? 곱지. 그런데 이건 꽃이 없으니 섬싹하군요. 도라지 꽃은 뿌리를 위해서 핀단다. 꽃은 뿌리를 위해서 핀다. 이 말은 언제인가? 도라지라 불리우던 진성님이가 나에게 한 말이었지. 진성님. 언제나 나의 첫사랑을 추억할 때면 그 8월 추석 달밤부터 생각되는 것은 웬일일까? 야, 광석이 저 두견산에 달에 뜨면 가서 손님이 데려오겠다고 했지? 응? 아, 어쩔래? 야, 저 보름달 잘도 생겼구나. 원보이, 아, 공대 속을 태우는 성님 얼굴 같은 걸. <웃음> 송화 같진 않고. 송화? 야, 그거는 네 발림급치도 못 가. 당나귀 발통 같은 거. 뭘? <웃음> 당나귀 발통? <웃음> 야, 그런 소리 마라. 너 송화 마음에 있어 하는 줄내 모를 줄 알아. <웃음> 너그 어떻게 알아? 그건 비밀. 안 되겠어? 죽어도. 어디 보자. 야, 이래도 안 되겠어? 싫으면 관도 내 직접 가겠다. 어서 가봐라. 이거야 어디? 어휴야 쓰지. 언니, 응? 전기는 언제 넣는데? 이쯤 저 눈물째 넘어까진 전기가 들어왔다니까. 야. 전쟁만 아니었으면. 정말 하늘 아래 저 동네라더니. 언니, 거불 심지 좀 덮어줄래? 넌 밤마다 뭘 그렇게 쓰니? 민청결정서 초안이라나? 민청결정서? 응. 그걸 왜 내가 쓰니? 민청위원장이 안 쓰고. 광석이 그거? 꼴 보기 싫어서 죽겠어. 그저 나만 보면 뭐 살게 군다? 참, 언니. 응. 언니 정말 시집 가고 싶니? 예. 아이, 정신 빠진 소리. 그래도 사람들이 그래. 반장이 시집 가고 싶어 한다고. 어머나. 아이, 큰일 나겠네. 언니, 안 가지? 어디? 시집. 아이, 어서 그거나 쏘라. 자, 언니. 가지 마. 응? 
아버지 전사하고 어머니 폭격이 돌아가고 이제 언니까지 가면 난 혼자 어떻게 살아? 응? 가지 마. 안 가. 난안 가. 정말? 응. 그럼 나고 걸자. 냉세 오기면 까마귀 한 가지. 까마귀 한 가지. 저놈이 뽑국인 밤낮도 모르는 모양이야. 언니, 어, 왜 그래? 아이, 내 깜빡 잊고 있었구나. 작업반 사무실에서 우리 마을 천만 계획을 토론하자고 했던 걸. 정말? 그럼 함께 가련. 아니. 포수 할아버지한테 말해서 고놈의 뻐꾸기가 다음부턴 우리 집 앞에 와서 울지 못하게 할 테야. 성님이 사실 말이지 난 자. 밤골 전망든 다 그렸어. 어, 대충. 자. 아, 참, 이 버들숲을 개간해서 눈으로 풀 것도 계획했겠지. 그럼. 한 장에 다 그렸어. 어. 달이 참 밝아. 아이 참 추석 달이니까. 성님이. 저한 장에 그린 것도 좋지만 따로 따로 몇장더 그려줘. 전기화계, 논개관계, 그리고 이용집을 기화집으로 바꿀게 이런 식으로 말이야. 그래서 우리 작업반 담벽에 쭉 내다 붙이자요. 뭐 담벽에? 네. 어. 그건 그거고 성님이 뭐냐? 이보라고 난이 보름달이 뜨기를 얼마나 기다렸는지 몰라 아이 참 보름달은 내 달에도 또 뜰텐데 뭐 어. 성님이 성님이 전망도. 야, 멋있는데 정말 굉장하구나. 아니, 이 그림을 누가 그렸니? 아, 이걸 문봉동무가 구상한 거래. 아, 네, 아, 네. 아, 네. 어, 그래서 성님 언니가 원봉동무한테 홀딱 반한 게 아니야. 얘들아, 오늘 사설을 따기 위해서 우리 분자가 일등을 해야지. 
마음이 안 당겼었다야 더 털이를 많이 따 그래? 야 그런데 이 나무는 너무나 <웃음> 걱정 말어 아니 너 제, 빨리 와서 퍼대나 가져와 조심해 어. 님이 아이 참, 뽁꾸기 소리를 내지 말아요. 왜? 우리 성화가 다 아는 것 같아. 그래? 참, 전망도 내다 붙였더군요. 봤어? 응. 어때? 멋있어. 자, 성님이가 제일 좋아하는 도라지 꽃. 아니, 도라지 철이 언젠데 아직 이런 꽃이 있어. 내 심장 속에서 피었지. 아이, 고마워. 난 산속의 꽃 중에 이 보라색 도라지 꽃이 제일 좋아. 그럼 내년 봄엔 도라지를 집들 안에 가져다 심는 게 어때? 아이 참, 도라지 꽃은 산속에서 봐야 그 아름다움을 다할 수 있어요. 그래? 그래서 도라진 깊은 산속에서만 핀대요. 어. 진달래는 날좀 봐주세요. 내가 곱지요? 하고 산기슭에 핀다면 도라지 꽃은 제발 절 보지 마세요. 부끄러워 못 견디겠어요. 하고 나만 보는 곳에 혼자 핀다나. 그래서 더 곱지. 원봉동무도 도라지 꽃을 좋아해. 어, 송님이가 좋아하는 것은 무엇이나 다. 아이 송님이. 어머나. 사실 말이지 난 송님이와 하루 빨리 살고 싶어. 난. 알아요, 다. 시집 올래? 응. 정말? 아, 손님이? 아, 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 이게 뭐야? 어? 어디 보자 했지? 밤마다 홀리 내더니? 성화야, 떨어질 라고서 내려와. 듣기 싫어. 언니. 송아야, 내가 싫다면 난 물러나겠다. 너도 알지 않니? 나도 애정 때 아버지 징병 나가 안 오고 어머니 알타 돌아가시고 그래서 혼자 살기 외로워서 된 거야. 난 몰라. 다 보기 싫어. 송아. 신혼부부 첫나들이 정말 멋있구나. 정말 멋있어요. 어디 백기리 새색시들 다시 한번 쭉 봅시다. 한북도에서 항해도에서 그제 시집 올땐 모두가 비맞은 참새들 같더니 오늘은 황수 같은 남편들을 척 앞세우고 친정 나들이 가는 게 모두가 봉황사 같구나. 아니, 저 소용뜨락 떨어들이 다 우리 농장에 오는 건가? 그럼. 야. 우리 백길이 대산이 하늘 높은 줄 모르고 자꾸 늘어나지. 어. 아이고, 이게 모두 어버이 수영님의 선물이야. 병탄이, 네. 우리 갈령장 용기가 토를 냈다지. 울면서 했지. 어버이 수영님의 작은 수첩에 우리 백길이 농장이 못 사는 농장으로 적혀 있어서 무엇이 좀 생기면 당에서는 이렇게 우리부터 준다는 게야. 그건 다 옛날인데. 네. 그래서 관련장 용기는 울면서 제기했어. 어버이 수영님, 이제는 우리 백길이 농장을 잘 사는 농장 축에 놓고 마음을 놓으셔도 됩니다. 라고 말이야. 그런데 칼견장 동지는요? 네, 뒤에. 아, 저기 차가 와요. 칼견장 동지! 
것도 알지 않니? 나도 외정 때 아버지 집 명나가 안 오고 어머니 알카 돌아가시고 그래서 혼자 살기 외로워서 그런 거야? 난 몰라. 다 보기 싫어. 송아. 아버지, 왜 그래요? 아는 사이에요? 송화가? 송화요? 아니, 그럼 저 관리 현장이 바로... 관리 현장 동지! 부모님들 개들이 선물들은 다 가지고 가요? 네. 꿀은? 네. 한통 네. 두통 키로씩. 그래, 내 우배에서 포도수를 가지고 왔어. 예. 가져가서 부모님들께 드리세요. 아니야. 우리도 내년부턴 과실수를 뽑다요. 야, 이거 아, 너무... 예, 갑니다. 포도수. 자, 이건 농장에 가니까 할아버지도 한 채만 우리 너무 많이 가지고 가는 거야. 하는데, 난다 주고 싶어. 그리고 우리 벽개리가 잘 산다는 걸 세상에 대고 뽐내고 싶어. 저 눈물대를 넘으면서 정신 못 살고 떠난 사람들이. 통곡했었지. 관련자 농진 또 옛날 얘길. 아니, 옛날에만 그런 것도 아니에요. 천나들이 가는 새색시들한테 강낭도 간지기밖에 못 해주던 게 그리 먼 옛날은 아니라니까. 아, 자, 그럼 잘들 갔다 와요. 예. 가만, 그리고. 우리 마을로 시집 오겠다는 처녀들이 있으면 사양하지 말고 다 데려오세요. 아니, 아니, 그건 곤란합니다. 왜? 우리 벽길이 처녀들은 다 어떻게 합니까? 내 혼자서 다 책임질 수도 없고요. <웃음> <웃음> 노동의 보람 찬 노래 소리 아 정나무 나의 고향이여 누구보다 좋은 건 몰라라 세령아 예. 이 다리가 바로 송림 다리란다. 옛날엔 여기 징검 다리가 있었지. 세령아, 예. 이젠 너 혼자 들어가 봐라. 예. 나 혼자요? 이 아버진 올수 있는 데까진 다 왔다. 아니 그럼 이까지 오신 건? 너한테 고향을 알려주자고 왔다. 아버지. 너 내가 써준 편지를 가지고 왔지? 예, 여기 있어요. 어. 세령아. 저 밤걸 뒷산 구옥바이라는데 내 할머니 묘가 있다. 찾아가서 내 대신 술 한잔 정이 붓거라. 예. 그런 걱정은 마세요. 그리고 그 편지는 아무에게나 척척 내보이지 마라. 정 일이 막다른 골목에 들면 네 당에 찾아가서 이 아버지가 고향 사람들 앞으로 써보낸 속죄의 편지라고 해라. 알겠어요. 장차 아버지는 어쩔 생각입니까? 내 걱정은 말라고 하지 않았니? 세령아, 인차 편지해라. 네. 그럼 난 간다. 
골농장으로 자원했단 말이죠? 네, 믿어지지 않는 모양이군요. 아니요. 저, 우리 벽계리에는 이런 말이 있어요. 계절 새는 여기다 보금자를 켜지 말라. 난 계절 쪽 아니요. 정말? 정말. 난 달래라고 해요, 거긴. 박세령이요. 네. <웃음> 박세령? 예. 네. 음, 하필 박가성일 게 뭐라? 아니, 박가성이 어째서? 아니, 괜히. 우리 어머니가 싫어해서. 어머니가요? 아, 일 없어요. 내 우리 어머니한테 잘 얘기할게요. 저, 우리 어머니는 여기 관련장이에요. 예? 아니, 그럼 동모머니가 진성아? 아니, 우리 어머니 알아요? 예, 좀. 그러니 동모이모가 성님. 뭐야, 이모까지? 동도대체 누구예요? 박세령. 고향이 벽계리라고? 예. 아버지 이름이 뭔데? 아버지가 안 계시오? 아, 계십니다. 아니, 그런데 어째서? 좋습니다. 난 박원보의 아들입니다. 뭐라고? 아니, 그게 정말이요? 아버지가 보냈어요. 예. 언니. 원봉이 아들이 제 고향이라고 찾아왔어. 그 사람은 어째서? 우리를 끝까지 괴롭히. 원래 제 하고 싶은 일을 하면 부엄을 줘도 힘들지 않고 제 하기 싫은 일을 하면 똥 먹기도 오금이가 아픈 거야. 뭐라는 생활로 건방지게. 아버지! 어머니! 우리 제자요! 네! 이분들 여기! 아, 가마, 성화, 성민 반장은 어디 갔어? 관리원에 갔잖아. 왜? 내가 할게 뭐람, 그좀 나보구만. 얘들아, 노래나 부르자. 어, 오케이. 
送你命、啊嗯。요즘은무슨생각을그리해자아직따끈따끈해어서들어참보들스개간이결정됐어관리위원장아저씨랑뭐거기서한설계가제일이라나그아이난막창피했어네그죠곱지때있어서겨우한마리뺏어왔어우리도이제부터양을치자고하는데양살하나만들어줘가다치우라그까지양이나친다고우리신세가달라질것같아어왜그래성님이내오늘꼭할말이서그러니일이끝나면저퍼퍼트로좀나오라야참얘가어디갔을까어디있어아이글쎄고맹꼴같은게아직안와서그러지않아진성민덕무또국시소리면다애인인줄아오어머누구예요 <웃음> 언니나야나너정말조그만게왜까불대니내가왜조그매적어도스물한살에처녀라나아이참나회의간다그애인은밤낮발끌때만하는애인가넌또치랄라랄라랄라아래목에밥이있다이편진언제온거야어열흘전에거기생각은어때난성님이만좋다면당장이라도도시로떠나겠어우리외삼촌은벌써직장자리도다알아봤대그래어쩔래가지응그런데어떻게갑자기여기야우리가나서자란고향인데고향고향이라는게뭐말라죽은거야어디가서나종들면다고향이지아이참왜이심산벽기천에무슨미련이라도있어그럼뭐자기는아무미련도없나강냉이봐삼복도위에세볼김돌찌개여기에미련이있다는건가여기에무슨생활이있어영화를제대로볼수있나새옷이생기니입고나설때가있나그저파고신고배고또파고제발그만해아직전기불도없는심산유고전기님좀와내일부터두견산에서전선대감을찍기시작하지않아내일부터그게저두견산을돌아눈물질을넘어오자면아마백년을걸게야송님이이젠내아내나같지그러니남자의뜻을따라야지내어디가선들송님이하나행복하게못해주겠어응저이봐제발반대말로송님이사실말이지우린청춘의갈림길에놓여있다고할수있어생활을선택할자유는누구에게나있는거야오고갑니다자부터기지도준비됐으면넘겨야고빨리반장동무네전시일까요일없어요이게몇대째예요예
ਮੁਰਾਂਦੇ ਚਵੇ ਦਾ ਨੂੰ ਨੀ ਨੋਕੀ ਤੋਂ ਨੇ ਕਰੋ ਨੇ ਰਿਆਲ ਤੰਦੇ ਯੇ ਨੂੰ ਨੋਕੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕਰਮਿਓ ਯੋਕਸਿਮ ਧੋਨ ਕਰੇ ਯਾ ਪੰਚਲਬਤੋ ਚੰਚਨ ਤੇ ਸੇਉਜੀਓ ਸਾਰਾਮੇ ਇਰਨ ਕਿਉਸਿਮਾ ਤਾਸ਼ਿਰੇਓ ਆ ਕਰਿਆ ਕਰਚੋ ਚੰਗੀਗਾ ਚੋਨੂ ਮੁਰਤੇ ਨੂੰ ਮੋਕਾ ਜਵਾਸਤੋ ਚਾਹੋ ਉਹਨੇ ਪਾਮੇ ਉਹਦੇ ਯੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਜਾ ਮੋਕਾਜੀ ਆਈ ਕਿਉ ਸਾਸਮੀ ਕਿਰਿੰ ਗੋ ਆਈ ਯੋਗਾ ਇੰਦੇ ਬੋਸਤੇ ਕਰੇ ਯਾ ਕਾਜਾਗੋ ਤੂੰ ਕੁਝ ਆਂ ਤੇ ਬੁਰਤਾ ਨੰਨ ਕੁਝ ਮਨਾਗੀ ਮਨ ਹਮੇ ਸਮਾਇਆ ਇਗੋਲ ਮਾਤੋ ਹੈਰਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਗਾ ਓ ਹਮ ਕਰੇ ਸੌਂ ਹਨ ਚਲਗਲ ਦਾ ਅਮਰੋ ਬੋਨਾਜੀ ਬੋਗਾ ਮਾਰਿਆ ਬੋਕੋ ਕੀ ਆਂਦੇ ਕਸਮ ਬਰੋ ਬਾਇਆ ਜੀ ਬੋਕੋ ਕੀ ਗਾਉ ਤੇ ਸੋ ਨਾਮ ਬੋਕੋ ਕੀ ਸੋਰੀ ਤੂੰ ਕੀ ਚੋਤਰਾ ਬੋਗਾ ਜੋ ਦੋਰਿਆ ਛਾਲ ਪੜਮੇਂ ਛੋਂਗਾ ਜੇ ਤੁੰਗੇ ਤਾਂ ਥਲਗੀ ਸਿਰਸੋ ਸੰਤੀ ਦਲਗੀ ਤੁੰਗੇ ਮੋਲੇ ਆਰ ਲਾਖੋ ਥਾਰਾ ਨਾਨਨ ਕੋਨ ਦਾਲਸੇ ਮੋ ਕੋਗੇ ਚੋਂ ਮਾਰਿਆ ਚੋਂ ਮਾਰਾ ਨੀ ਕੋ ਖੰਨਿਨਾਂ ਸੰਤੀ ਦਲਗੀ ਗਾ ਆਰਲ ਕਾਸੋ ਸੇਕਿਲ ਕਿਉ ਜੁੰਦਾਓ ਕੁਰੇ ਕਰੰਦੇ ਤੁਮੋ ਪੋਕੋਕ ਸੇਗਾ ਚੋ ਥਾਗੋ ਉਰੀ ਆਜਸਨ ਪੋਕੋਕ ਸੇਗਾ ਆਨਿਆ ਓ ਪੋਲਸੋ ਆਜਸਿਰਾ ਆਜਸਿ ਆਨਿਗੋ ਓ ਸਤ ਕੋ ਬਿਨਾ ਥਾਂਗਿਓ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਦੀਵਾ ਨੌਂਚੁਨੀ ਤੋਸ਼ੀਰ ਤਰਾ ਤਾਪਤਮਨ ਚੋਦੋ ਪੈਂਗਨ ਨਾ ਮਾਗਲਿੰਦੇ ਪੈਂਗਨ ਕਰੋ ਯੋ ਬਿਰਾਗੋ ਇਹ ਉਨੀ ਉਤੇ ਕੇ ਲੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਗਾ ਹੀ ਉਜੋ ਮੋ ਇਹ ਪੋਕੋ ਕੀ ਕਸਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਮ ਦਾ ਉਸਕਾ ਬਾ ਮੋਇਆ ਨੋ ਜੰਗਮਾਲ ਬਾਜਾ ਬੋਗਿੰਨੀ ਆਇਆ ਸਮਾਇਆ 
그럼 따라갈 게지. 고양이 그 보고 다 버리고 범벙이 따라갈 게지. 왜못 살게 구는 거야? 다쳤니? 보기 싫어. 어디 보자. 언니. 이렇게 가면 난 어떡해. 난더못 견디겠어. 놔. 10년만 기다리자요. 그럼 여기도. 듣기 싫어. 난 혼자 못 있겠어. 다시 한번 생각했죠. 손님이. 나 역시 너 없인 못 살겠다. 나도 부모 없고 너도 고아로. 난널 루이처럼 동생처럼 사랑해 왔어. 그런데 종시 헤어지자는 거지? 자, 마지막으로 묻겠어. 나와 함께 가지. 가겠어, 안 가겠어. 좋아. 난널 버리면 버렸지. 내 희망을, 내 포부를 버릴 수는 없어. 그게 정말이야. 정말이야. 그럼 잘 가. 뭐라고? 잘 가라고? 성님이. 왜 말어? 인생의 기회는 한 번이야. 난 가. 했어요. 간다. 좋아요. 가대. 이걸 짓밟고 가라요. 이걸 거기서 그랬죠? 내가 그랬다. 이 모든 게 가짜였다는 걸. 동네 희망도 사랑도 다 가짜였다는 걸 증명하고 가라요. 정신 나갔니? 그냥 어? 절대 못 가! 비켜! 어? 어디? 다시 한번 손찌검을 해봐! 정말 못 지키겠어? 죽고 싶어? 비켜! 그래, 날 때리겠어. 어디 때려봐요. 날 죽이긴 갈수 있지만 그냥은 절대 못 가! 여기다 수표하고 가세요. 수표? 무슨 수표? 다시는 고향에 돌아오지 않겠다. 죽어서도 고향 땅에 묻히지 않겠다는 그런 맹세를 하세요. 송화야? 고향을 버리기가 그렇게 쉬운 줄 알았어요. 어? 어서 읽어보고 수표하라요. 저기니 됐어. 
있어요. 만일 훗날에 고향에 다시 찾아오면 나는 노절한 맹세를 저 구복 바위 위에 종으로 새기게 하겠어요. 두고두고 볼수 있게. 잘 있거라. 다시 안 만나길 바래요. 언니! 언니 어디 있어? 언니야! 언니! 네가 못 사는 고장이라고 떠나는 걸 사람마다 자기의 행복을 찾아갈 권리가 있지 않니 그러나 우리가 잘 살게 됐을 때 다시 돌아오지는 못해 우린 기어이 우리 고향을 행복의 당원으로 무릉도원으로 만들고야 말 때야 정말 정말 나도 믿는다 어떤 사람은 백년 있어도 안 된다지만 난십년 안에 죽어도 십년 안에 언니 
아버지, 그럼 나 구락부에 가볼래요? 아. 참. 아버지, 엄마 오면 세종일을 꼭 받아야 한다고 하세요. 네? 아, 알았다니까. 응? 아버지도 참. <웃음> 오셨어요? 아, 참 그런데 여보. 예. 새로 자원해 왔다는 정년이 원본이 아니라는 게 사실이요? 네. 사실이었구만. 아. 여보. 예. 원본이 생각을 하오? 아니요. 그가 떠나던 날. 민청회의에서 당신이 하던 말을 생각했어요. 내가? 그때 당신은 가슴을 치며 털어냈지요. 고향을 사랑한 사람은 죽어서도 돌아올 수 있지만 제 고향을 버린 사람은 살아있다 해도 귀향할 권리가 없다고요. 음, 원보이가 무엇을 몰랐는가? 행복이라는 게저 멀리 노을 속에 있는 게 아니라 바로 우리의 손끝에서 창조된다는 걸 종시 깨닫지 못했거든. 참 달래한데 그 얘기를 해주었어. 아니요. 그 청년이 원봉의 아들이란 걸 어떻게? 어, 아직 말하지 마. 이 구라부도 아는 처음 박원봉이란 사람이. 몇십 년전 우리 농장에 그런 사람이 있었대요. 머리 좋고 재간 있고 그런 데 갔죠. 그 사람이 설계한 건데 후에 군에서 거쳐졌어요. 어때요? 이걸 농장 자체 힘으로 줬단 말이요? 왜? 거짓말 같아요? 난 거짓말 하지 몰라요. 야 이건 정말 대단하 그럼 다음엔 저기 다가서랑 유천이랑 보고 잉어못에 가서 쉬자요. 예. 가자요. 저기 봐요. 저기. 야, 아니, 어, 저거, 야, 야. 어때요? 이 멋은 언제 생겼나요? 전 관련장 때인데. 전 관련장이요? 네. 아, 우리 이모였어요. 산골에 무슨 물고기나고 하면서 간부들까지 머리 흔드는 것을 기어이 해냈대요. 우리 이모는 우리 이뻐르처럼 남들이 백년이 걸려도 못한다는 변혁을 우리는 십년 안에 하자고 하면서 글쎄, 현장에서 쓰러지면서도 꾼내 해냈대요. 아니, 왜 그래요? 머리 아파요? 아니요. 그럼 합세 가서 좀 쉬었다가 우리 논볼에 가볼까요? 논볼에요? 네. 아니, 여기 어디 논이 있는가요? 아, 저기 골짜기로 들어가면 이 보들숲을 개관한 논이 있어요. 아, 보들숲? 아니, 아저 우리 관리원장 딸은 어디서 저렇게 잘생긴 청각을 하나 채웠다오. <웃음> 거기 제 발로 굴러 왔대요. <웃음> 아, 달래너무. 네. 쉬는 시간인데 올라가서 햇밤 청대를 하자 겠어? 아, 네. 밤 청대를 해봤어요. 듣긴 했는데. 둘이 먹다 제시고도 몰라요. 가자요. <웃음> 야, 잘 이겼구나. 거기인 걸 잡수라요. 그렇지 않다면 탁칠 수 있어요. 예. 야, 이거 꿀 맛이구나. 어, 둘이 먹다 하나 주고도 모르겠는 걸. 아, 나 멈췄는데. 뭘 보기만 해요? 옷 쌉쓸아요. 처음에 보니까 그럴 수 있지 뭐. 되지 않았어요? 알아요. 아, 어디? 맞아요. 아, 일 없어요. 아, 코놈의 밤을? 이제부터 내가 주는 걸 잡쓸아요. 자, 먹기만 하겠나? 노래를 부르자고! 대구양님 미아리! 두견사랑! 조산로보 끝까지 울려가는 미아리 미아리 황금사를 가꾸는 로동의 보람찬 노래소리 아, 정다운 
그 청년을 이젠 보내라는데 넌왜 아직 놔주질 않니? 응? 아이 참 엄마도 큰일 나겠네. 큰일이라니. 대령동문 우리 고향에 뿌리를 내리겠대요. 그런데 어머니. 뿌리를? 지금 뿌리를 들고 다니는 청년이 한둘인 줄 아니? 응. 그 청년에게 말해라. 우리 벽계리엔 계절조가 둥지를 틀 자리가 없다고. 벌써 말했어요. 그런데. 자긴 계절조가 아니래요. 어머니, 왜그 동물을 그렇게 미워해요? 네? 넌 그가 누군 줄 아니? 그가 바로 네 이모의 가슴에 원한의 못을 받고 달아난 박원봉이란 사람의 아들이다. 뭐라고요? 아니, 그럴 수 없어요? 그한테 물어봐라. 정말이 나요. 저 하나의 행복을 위해서 애인의 가슴에 칼을 박고 간 사람이 바로 그만해. 나그 사람을 못 봤어. 그러나 오늘 때부터 영웅 관련장인 이모의 가슴 아픈 인생담을 들으면서 그 박원동이란 사람을 저주해 왔어요. 그리고 언제든지 한번 찾아가서 고향을 버린 사람이 얼마나 잘 사는가 보려고 했댔어요. 제 고장이 못 산다고 침을 뱉고 달아난 사람의 행복이 얼마나 높은가 보고 싶었어요 그래 내가 대신 오지 않았어 못 알아요 아버지 죄 많은 과거를 빌고 잃었던 고향을 다시 찾아 달아요 달래까지. 그래요. 제 손으로 피 울려서 이 땅을 낙원으로 건설한 고향 사람들의 심장이 용서 안할 거예요. 그, 그, 나도 알고 있어. 아니, 몰라요. 덕물, 이 벽결의 행복이 어떻게 이루어졌는지 알수 없어요. 난 어릴 때부터 어머니 이야기로 들으면서 두제 그것만이 행복의 원천이란 말이 참으로 생활의 진리라는 것을 가슴 뜨겁게 느꼈어. 반장 언니, 잠시 쉬자. 네, 그러자요. 아, 맞아, 하자. 내일은 초합적인 휴식일이고 모레부터는 봄가리를 시작해야 하죠. 야, 야, 언니 머릿속엔 그저 일이 꽉 찼네. 아, 저 도리면 우리 밤골은 기아를 다 씌우고도 남겠어요. 아이, 밤골만 씌워선 되니. 우리 벽결이 땅에 초가집을 한 채도 남겨두지 말자는 게다. 야, 야, 정말, 정말 멋있겠구나. 아, 그래. 아, 우리 수령님께서 농촌에서 이 밥에 고깃국에 기와집을 쓰고 사는 게 공산주의자들의 리상이라고 하셨는데 네. 대진 벌써 기르기 시작한 게고 이제 금년 중에 기와를 다 씌우고 앞으로 변홍사만 지으면 리상은 실현되지 않니? 아니, 그러니 리상이라는 게 그리 먼 곳에 있는 것도 아니에요. 그럼 마음 먹히지. 네. 자, 도시락 해봅시다. 자, 그런데 언니, 어? 네. 한때 이 벽길이를 사람 못살 고장이라고 하면서 아예 없애달라고 나라에 진정소까지 내자고 한 사람들이 있었다는데 그게 사실이에요. 나도 아버지한테 들었는데 해방 직후에 장군님께서 저 고개 넘어 직산에 오르신 적이 있었는데 그때 몇 사람이 그런 걸 써가지고 장군님을 찾아갔댔다는 거. 아, 장군님께요. 장군님께서는 그 진정소를 보시고 오랫동안 생각에 잠기시더니 벌방도 내 나라 땅이고 산골도 내 나라 땅이라고 하시면서 동무들은 그 땅을 그리도 쉽게 버릴 생각을 했지만 우리 항일빨지산들은 그 한치의 땅을 위해 눈보라치는 만주광야에서 집어여 성상이나 피 흘려 싸웠다고 말씀하셨대. 정말 우리 한치 한치의 땅에 투사 
아들의 염원이 깃들어 있고 또 그것을 위해 전쟁 시기 얼마나 많은 사람들이 목숨을 바쳤니 그래서 우린 이 땅을 기름지게 갖고 사는 거야 네, 네. 참 언니 어? 하나 물어볼 테니 성내지 않을래요? 아, 성은 언니 그래서 애인보다 고향을 더 기증이 했지요? 아, 넌 갑자기 무슨... 언니 아직도 원봉동으로 기다리나요? 어. 그런데 왜 성화를 먼저 십번이로 해요? 아, 그야 애인이 있지 않니? 아, 언니 그 사람을 기다리죠? 예, 정말? 아, 또 난지 다섯 대나 된 사람이 다시 올까? 점심이 올라온다! 아니... 아이고, 우리 반장 어디 있어? 네. 어. 반장, 전보가 왔어. 전보요. 지요. 어, 성매 나야 나 성매 성매 잘 있었어 이렇게 왔군요 어. 난꼭 다시 돌아오리라 믿었어 지나가다 잠깐 들렸어. 아니, 그럼... 난 사실... 밖으로 나가자. 손님, 다시 생각해봐. 이 기회가 정말 우리 둘 사이의 마지막 기회야. 훗날에 가서 울면 뭐래? 응? 그동안 외삼촌한테 가 있었어요? 거기도 좀 있고 직업이 시원치 않아 옮기는 중이야 원산에 있는 친구 하나가 좋은 일자리가 있다고 해서 가는 길이야 네 송님이 이젠 함께 가자고 응? 도시에 처녀가 없어서 5년이나 참고 이렇게 찾아온 줄 알아? 응? 가지? 응? 자, 잡혀도 다 샀어. 원봉동 무 손님, 내 손님이 데려다가 멋들어지게 살 테야. 벽결이 사람들이 부러워 죽어나게 말이야. 네. 자, 빨리 결심해. 성님이 전 강냉이 밥에 도장국을 먹어도 내가 나서 자란 고향에서 살겠어요 입에 침 마른 소리 아니 남의 집에 가서 이 밥에 고깃국을 얻어먹느니 제 고장에서 제 손으로 가꾼 강냉이 밥으로 보람을 느끼고 싶어요 뭐. 
그 산골이 뭘 그리 좋아서 잘라도 못나도 우리 고향이 제일 아니야 제발 자기 고향을 욕하지 말아요 저그 산골에서 한평생 잘 살라 마지막으로 말하고 싶은 건 그런 뜨내기 생각을 가지고는 어디 가든 행복을 찾지 못해요 언제든지 꼭 후회할 날이 있을 거예요 내가 누가 후회하는가 하는 건 후회 두고 보자 네가 상을 참잘 차려주었구나 예. <웃음> 언니가 왜 이렇게 늦을까 아 이거 반장이 와야 시작할 텐데 <웃음> 반장! 아, 반장이 왔어 <웃음> 왔구나 아, 늦어서 미안해요 <웃음> 자, 이젠 시작해보자고 아, <웃음> 오셨어요 아, 기다렸네 성화야, 축하한다. 언니, 아이. 광석동무, 우리 성화 변치 말고 끝까지 사랑해 주세요. 예, 그래야지. 간다, 가서 한채라도. 야, 성화야, 이 기쁜 날에 먼저 언니한테 한잔 부으렴. 엄마나, 네. 아이, 아버님. 아니, 맞아. 그런 게 아닐세. 어서. 아이, 그만둬. 언니, 성화야, 고맙다. 여러분, 제가 노래 한 마디 부를까요? 불러도 이렇죠? 좋구나. 
だわ。おっきいじゃあ、ちょっと。あ、パンダのも。パンダフルール。こぎたですとよ。ええ、こんにちは。さあ、パンよ。ねえ。さあ、パダよ。おらんだ。おっちゃん。おお。ラクワンよくたえ、くんときよ。이벽결이에서영원히물러가라오가지없는내고양이요오늘오하지만말고요오일을하자네양도치고물고기도기르고넌도풀어야하리오이치넌도풀어야하리하하하하허허허웃을일이아니라네우리의힘으로타가소랑구락부랑짓기가허란것이아니라네자그냥기르시다우리이모는늘제피땀으로가꾼고향만이참으로아름답다고했대요정말이모는한사람에게두개의저국이없듯이고향도하나를끝까지가꾸고사랑했어요달리야너지금봤니아니왜근데우리도끼를영웅이떠났어군대에나간기록이오빠있지응그때영웅이됐구나아니기록이오빠가우리하라청에서영웅받을준비를선택이하나지라 <웃음> 가있지요그럼은요저국의기쁨을주고고향을영광으로떨친사람은이렇게개선장군처럼돌아올수있어요자우리용을철립시다세룡아이아버지는이미고향으로돌아갈권리를잃은사람이다젊었을때는모르겠더니나이들면서못견디기그리워지는게고야이로구나길복동무이건우리표길의연역사야여기에용들의이름이첫자리에있어자부연장동무가두번째용을등록하세요아니관리원장동무가쓰시오그럴까요예자두번째이용을등록했어요제이름이비록진성님동지와나란히있지만당과혁명이바친그충성심은저와대비도안됩니다전여러분들앞에그어디가서나진성님동지처럼고향을빛내겠다는것을맹세합니다어른말이못들어가요오늘들어간다고그래정말달래야놔둬라네동무들어와요난더괴로워서못견디겠습니다난27년전저하나의안락을위해서고향을버리고떠난박원도의아들입니다뭐원봉의아들이라고사람이나라를위해서영웅못될지언정역적은되지만은아버지는고향사람들앞에수치만을남겠습니다여러분
용서해 주십시오. 아버지의 젊은 시절의 그 죄를 용서해 주십시오. 어서 일어나요. 용서 못하겠다는 것이지요. 전 진성님 동지가 지금 우리 곁에 있다면 고향을 위해서 자신의 모든 것을 다 희생하면서 그렇게 최후를 마치지만 않았다 해도 전 가라며 가겠습니다. 그러나 용의 비와 넋이 하나의 전선 때한 장의 기와장에까지 깃들어 있는 이 땅을 그냥 두고 갈 수가 없어서 용의 용전 앞에 무릎 꿇고 용서를 빈 것입니다. 언니, 저 소리를 들었어. 그때도 언니가 양들을 구원하려 갔다. 영영 다시 돌아오지 못한 그때도 이렇게 비가 내렸지. 20년 만에 처음 오는 강한 태풍과 폭우로 우리 벽길이 축산 후에 큰 위험이 닥치 못했지. 와! 와! 아, 이 말자 너무! 큰일 났어요! 이거 양자가 위험해요! 빨리! 부탁해요! 단내 아버지! 범죄를 몰아가요! 이러고! 이게 무슨 소리예요? 저 뒷산에서 스키가 내리고 있어! 아니! 슬로가! 양자가 다 내붙일 수 있어! 빨리! 네! 빨리! 
숨이 지른 마지막 순간에 원본 동무가 오면 용서해주라고 했었지. 정말 언니 한떨기 아름다운 꽃이요. 용서했다고 